Olá, amantes das línguas! Antes de começar, deixe-me fazer um pequeno anúncio em inglês e espanhol para quem não fala português. Hello, language lovers! This video is in Portuguese. Please, if you don't know, activate the subtitles. Olá, amantes de los idiomas! Este video es en portugués. Por favor, si no saben, activen los subtítulos. Y recuerden que aquí les dejo un video de cómo usarlos. Então, vamos lá! Por que decidí aprender o português? Quando ainda não estava tão interessado em aprender outras línguas, mas tinha curiosidade de saber quais eram, já tinha uma ideia do que era português. Ela sempre esteve associada a uma língua muito parecida com o espanhol, e que, de certa forma, é fácil de aprender e, além disso, que os dois principais países onde se fala são o Brasil e Portugal, países que têm contato frequente com países ibero-americanos. No entanto, o verdadeiro motivo pelo qual decidi estudar foi que achei uma língua muito linda. Um dia estava assistindo televisão e apareceu uma pequena reportagem sobre um projeto esportivo e o responsável era um brasileiro. E a reportagem estava no original, em português, com legendas, mas é legal. Eu entendi umas palavras e outras não, mas aquela curiosidade de tentar entender o que significavam além da entonação e quase da pronúncia musical. Acabou gostando muito e anos depois seria uma das primeiras línguas que eu iria estudar. Pouco depois de ter estudado francês e língua gestual mexicana, decidi aventurar-me pelo português. Eu sabia que é uma língua relativamente simples, pelo menos em comparação com outras línguas. Então pensei que talvez um curso introdutório fosse suficiente. Decidi fazer uma aula de compreensão de leitura em português, que durou seis meses. Nele vemos os aspectos mais importantes da gramática, bem como coisas que é preciso aprender, que podem não ser tão óbvias ou transparentes para nós, falantes do espanhol. E assim poder ter uma ideia relativamente clara do que um texto diz em português. Embora o curso não estivesse centrado nas habilidades ativas, nem na compreensão oral, era importante conhecer a fonética do português, pelo menos no nível baixo, porque também era importante conseguir entender a lógica por trás de muitas das palavras, que eu poderia ter essas bases fonéticas para mais tarde poder desenvolvê-las e começar a praticar a pronúncia. Da mesma forma, também analisamos questões sintáticas e gramaticais, de forma que a produção escrita e a compreensão auditiva também ocorreram de forma natural. Por alguns anos, fiz todos os meus estudos por conta própria e testei os meus conhecimentos de português quando tive a oportunidade de viajar para o Brasil. Eu vou dizer que o Brasil é um dos países mais belos que já visitei. Eu recomendo que, se a qualquer momento você tiver a oportunidade de ir, o faça. Fiquei lá durante as duas semanas por motivos acadêmicos, mas também tirei alguns dias para viajar e conhecer. De feito, pude, por a prova de que eu tinha conseguido como português, atentar o que foi bastante frutífero. Na verdade, percebi que havia uma espécie de intercompressão entre lusófonos, ou seja, falantes de português e falantes de espanhol, e poder ter conversas em que um podia falar espanhol e outro português. É assim compreender-se mutuamente. Da mesma forma, há fenômenos a que chamamos falar em portunhol, onde existe uma mistura das línguas. Em qualquer caso, não foi difícil comunicar e pude testar muitas coisas e também ser exposto, mesmo que apenas durante algumas semanas, a uma inversão num país de língua portuguesa. Embora não tinha voltado para visitar o Brasil, o um outro país onde se fala em português, pelo menos desde então, não deixei o português de lado e me comprometi a melhorar o meu nível o máximo possível. Uma dessas ocasiões foi para obter uma certificação e, atualmente, tenho tido uma grande interação com os lusófonos. Tudo isto ajudou-me a aumentar o meu nível e o português, em geral, é uma das línguas de que mais gosto. Apesar de tudo, o português tem os seus desafios, que se os quantificarmos não são tantos em comparação com outras línguas, e requer um certo esforço e dedicação para podermos dominar. 
E chegará o momento em que poderei compartilhar com vocês o que descobri sobre o idioma e as peculiaridades que vocês podem esperar ao aprender, além de tudo o que acabei de mencionar neste vídeo. Agradeço a vocês por chegar até aqui. Convido vocês a me deixar os seus comentários e compartilhar comigo, por exemplo, os falantes de espanhol, o que pensam de português, se consideram fácil, ou os lusófonos como consideram a sua língua, em comparação com o espanhol, como é fácil para vocês aprender espanhol. É para aqueles que não falam tanto espanhol como português, mas que conhecem ou foram expostos a ambas línguas. Qual é a sua opinião sobre cada uma delas? Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo e se inscrever se ainda não tiver feito. Até o próximo vídeo em outro idioma.